Økonomer skuffet over eksporten. Artikel fra den 11. januar 2010, det vil sige næsten sprit ny artikel. Økonomer er skuffet over udviklingen i dansk eksport, der i november 2009 faldt med 0,7 procent. Det har naturligvis en hel del at gøre med den nuværende finanskrise, øhm, men økonomerne peger på en lidt mere dyster fremtid, end hvad vi måske gik og håbede på. I november befandt vareeksporten eksklusiv skibe sig kun 0,8% over bundrekorden for maj. Der er mange forskellige forklaringer på, at, at eksporten er, er faldende, specielt fordi vores eksportmarkeder, det vil sige det meste af EU, også befinder sig i en finansiel krise. Men samtidig er økonomerne bekymrede for, at eksporten er under pres, på grund af en forringet dansk konkurrenceevne. Og det er lige præcis det, vi skal snakke om i dag. Konkurrenceevne. Se, et lands konkurrenceevne forstås ved landets evne til at konkurrere med andre lande på verdensmarkedet. Det vil sige Danmark eller Grønlands evne til at konkurrere med, med andre lande. Der er forskellige måder, vi kan se på et lands konkurrenceevne. Vi kan se på priskonkurrenceevnen, det vil sige virksomheders evne til at konkurrere med andre lande på den rene pris. Vi kan også se på det, der hedder en strukturel konkurrenceevne, det vil sige generelt strukturen i samfundet. Altså et lands konkurrenceevne internationalt, det er altså landets virksomheders evne til at sælge produkter på et, et verdensomspændende marked i konkurrence med andre landes virksomheder inden for samme branche. Lad os prøve at tage priskonkurrence og strukturel konkurrence. Priskonkurrence, det er naturligvis, hvad et lands virksomheders varer koster på verdensmarkedet i forhold til andre landes virksomheders varer af samme slags. Det, der har indflydelse på priskonkurrencen, det er selvfølgelig lønninger, produktivitet og valutakurser. Hvis vi tager løn, for eksempel, hvis lønomkostninger i, i Grønland stiger mere end, end udlandet, så forringer det selvfølgelig Grønlands konkurrenceevne. Og hvis vi ser på forskellige lande, her har vi ikke lige Grønland med, men der er Danmark. Det er dog fra 2004, men, men princippet er mere eller mindre det samme. De samlede lønomkostninger i Danmark i gennemsnit er på 213 kroner. Det vil sige, at en helt gennemsnitlig ansat i Danmark koster omkring de her 213 kroner. Hvis vi ser på de lande, som vi normalt sammenligner os med, så er lønomkostningen per time er væsentligt lavere i for eksempel Estland. Den er helt nede på 29 kroner. Men lad os lige prøve at se med de lande, vi normalt sammenligner Danmark med. Norge, der er nede på 200. Tyskland, som er Danmarks mest vigtige eksportmarked, er den samlede lønomkostning per time helt nede på 194. Belgien 182. Finland 180. Og så videre. Den danske samlede lønomkostning per time er altså højere end de lande, vi eksporterer meget til. Hvis man tager sådan nogle lande som Singapore, Tjekkiet og Estland, så kan vi tydeligt se en meget stor forskel i den samlede lønomkostning per time. Og det giver jo selvfølgelig en bedre konkurrenceevne på det for estiske virksomheder og tjekkiske virksomheder, hvis man ser på lønomkostninger. Og det er jo også lige præcis derfor, at der er mange danske virksomheder, som outsourcer, det vil sige flytter deres produktion, til lande, hvor lønomkostningerne er væsentligt lavere. Hvis man også ser på stigningen i lønomkostninger per time, der er sprit nye tal fra Danmark i forhold til udlandet, udlandet helt generelt naturligvis, så kan man se, at den danske stigning i lønomkostninger stiger mere, end den gør tilsvarende i udlandet. Det vil sige, at de samlede lønomkostninger stiger mere procentvis i Danmark, end de gør i udlandet. Lønomkostningerne er altså større, end de er i udlandet. De danske virksomheder har større udgifter med procentvis stigning i Danmark, end tilsvarende virksomheder har i udlandet. En anden ting, man kan se på, når vi snakker konkurrenceevne, det er produktivitet. Det er forholdet mellem timeløn og omkostning og produktivitet. Altså produktiviteten i en virksomhed fortæller, hvor effektivt produktionsfaktorerne anvendes. 
og produktionsfaktorerne har vi snakket om før. Hvis produktiviteten stiger mere end hos de udenlandske konkurrenter, så forbedres landets konkurrenceevne. Sådan helt generelt. Det vil sige, at hvis en virksomhed i Danmark producerer mere end en tilsvarende virksomhed i Tyskland for eksempel, så er konkurrenceevnen lige præcis på punktet produktivitet bedre. Man kan måle produktivitet på mange forskellige måder. Man kan se det i forhold til produktionen i stykke per år, divideret med antal ansatte per år, det vil sige, hvor mange stykker x materiale producerer hver eneste ansat. Man kan også opgøre produktivitet i forhold til produktion i stykke per år, divideret med antal arbejdstimer per år. Det vil sige, hvor mange timer eller hvor mange minutter tager det rent faktisk at producere et stykke materiale. Man kan også tage produktivitet som bruttonationalprodukt i faste priser, divideret med antal beskæftigede eller bruttoværditilvæksten. Man tager altså, hvad er bruttonationalproduktet eller bruttoværditilvæksten i forhold til, hvor mange der rent faktisk har et arbejde. Og det er jo vigtigt at se det i forhold til, hvor mange der har et arbejde, og ikke i forhold til arbejdsstyrken. For arbejdsstyrken, der er de, de ledige naturligvis også med. Hvis vi tager hvad hver, hver eneste beskæftigede person i et land tilfører af værdi, så kan vi også måle produktiviteten. Og spørgsmålet er jo så, det kan naturligvis diskuteres, men der er en meget speciel grund til, hvorfor produktivitet i forhold til den sidste her, det er den mest egnede til at måle et lands erhvervslivs samlet produktivitet. Valutakursudviklingen har også afgørende indflydelse på et lands konkurrenceevne. Danmark og Grønland har jo som bekendt kronen. Vi er ikke en del af eurofællesskabet, altså den europæiske valuta, euroen. Et fald i f.eks. Den, den danske kronekurs forbedrer den danske konkurrenceevne, for så bliver kronen mindre værd over for andre valutaer, og vores eksport vil hermed blive større. Det modsatte gør sig selvfølgelig gældende. En stigning i kronekursen, så bliver vores krone mere værd, og vores eksport falder. Det handler altså om løn, produktivitet og kronekurs, når vi snakker priskonkurrence. Et lands løn, produktivitet og valuta, de har alle de her forskellige ting, har selvfølgelig indflydelse på virksomheders konkurrenceevne i hvilket som helst land. Andre ting, der også påvirker konkurrenceevnen, når vi snakker pris, det er selvfølgelig prisen på råvarer og energi. Der er mange danske virksomheder, som bliver nødt til at importere råvarer fra udlandet. Prisen på de her råvarer er jo selvfølgelig med til at sætte et virksomheds konkurrenceevne i forhold til andre lande. Renteniveauet er naturligvis også af indflydelse. Hvad koster det rent faktisk at låne penge i banken, så vi kan bruge de her penge på at investere? Skatteniveauet har også afgørende indflydelse. Der er mange forskellige ting, der har indflydelse, når vi snakker priskonkurrenceevne. Hvis vi tager den anden del af de her to, den første var priskonkurrenceevne, den nummer to her, strukturelle konkurrenceevne. For uden prisen, så er der selvfølgelig også mange andre ikke-økonomiske faktorer, der alle påvirker lands konkurrenceevne. Når vi snakker salg af produkter, så er kvalitet og design naturligvis afgørende for en virksomheds konkurrenceevne. Se blot på BO. De sælger jo ikke deres produkter på grund af prisen, men måske mere på grund af designet. Det handler også omkring produktudvikling og forskning. Det handler omkring markedsføring og salgsindsats. Altså, hvor dygtige virksomheder er til at markedsføre og produktudvikle. Er virksomhederne gode til at levere ifølge de, de aftalte aftaler? Hvad for et uddannelsesniveau har landet? Jo højere uddannelsesniveau helt generelt, jo større mulighed er der for at have en god konkurrence i forhold til udlandet. Den offentlige søgters serviceniveau er også af afgørende indflydelse, når vi snakker konkurrence Lands Priskonkurrenceevne og strukturelle konkurrenceevne har altså begge indflydelse på et lands konkurrenceevne i forhold til udlandet. Se, for afsætning har vi jo, har jo også været inde på Porters diamant. Porter kommer ind til en overordnet på, på fire kendetegn på et lands konkurrenceevne. Det handler om firmastrategi, struktur, rivalisering, produktionsfaktorerne, det handler om efterspørgselsforhold og om 
Virksomhederne har beslægtet virksomheder og underleverandører. Dem har jeg snakket om i afsnit. Lidt mere detaljeret, så handler det omkring ledelsesfilosofi, ejerforhold og graden af indlands konkurrence. Hvis en virksomhed er i konkurrence med andre indlandske virksomheder, så giver det en, en større effektivitet. Efterspørgselsforhold. Er der nogle specielle behov på hjemmemarkedet? Har forbrugerne krav om store krav om kvalitet og fornyelse osv.? Er der nogle gode fysiske ressourcer? Er der en rigtig god infrastruktur? Og så videre har afgørende indflydelse på produktionsfaktorerne. Staten har naturligvis også indflydelse på en virksomheds konkurrenceevne. Sørger staten for en god infrastruktur? Har staten sørget for en god konkurrencelovgivning? Er der penge sat af til, til forskning på universiteterne? Stiller staten nogle, nogle krav, nogle regler? Naturligvis er der også noget, der hedder tilfældighed, som kan have indflydelse på en virksomheds konkurrenceevne. Det kan være, at der lige pludselig kommer nogle politiske beslutninger, som man skal tage hensyn til i sin virksomhed. Teknologi, teknologi, teknologiske spring. For 20 år siden var der ikke noget, der hed internettet. Ikke så meget bredt. I dag kan vi jo ikke leve uden internettet. Teknologiske udvikling, teknologiske opfindelser har også indflydelse. Opfindelser. Olieprisschok. Hvis der kommer en oliekrise i morgen, har det indflydelse på en virksomheds konkurrenceevne. Pris, strukturel og så videre. Alle forskellige ting har indflydelse på en virksomheds konkurrenceevne. Og jo bedre konkurrenceevne en virksomhed har, jo mere kan den her virksomhed sørge for at bidrag positivt til et lands eksport, og dermed også, at et land kan få en, en solid og en rigtig godt overskud på betalingsbalancen.